फ्रेंड्स आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है बॉन्डेड बाउंडेड रैशनैलिटी पे तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे इस पर कि बाउंडेड रैशनैलिटी पे वीडियो चाहिए तो इस पीढ़ी इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो बाउंडेड रैशनैलिटी के बारे में होगी एंड इसमें हम इसकी इंट्रोडक्शन का कवर करेंगे तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले इसकी बाउंडेड रैशनैलिटी की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्यों बाउंडेड रैशनैलिटी आई और इसका मेन मकसद क्या था आने के पीछे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं मैनी इकोनॉमिक्स मॉडल्स एज्यूम दैट पीपल आर ऑन एवरेज रैशनल एंड अप्रोक्सीमेटली एक्ट अकॉर्डिंग टू देव प्रेफरेंसेस the concept of bounded rationality it revises this assumption for the fact that perfectly rational decision are often not feasible in practice because of intractability of natural decision problems the term bounded rationality was coined by Herbert A Simon in 1950 in his book models of bounded rationality and other topics on sorry in economics
it is also known as administrative man theory Simon points out most people are only rational are only partially rational ana tha yahan pe to aap likh sakte ho partly पार्टली रैशनल मतलब पूरी तरह से समझदार नहीं होते तो द बाउंडेड रैशनैलिटी शोज एस हाउ रियल मैनेजर्स decisions in reality in the organizations chaliye ab dekhte hain iska kya tha to introduction mein humne likha the many economics models assume that the people are on average rational and approximately act according to their preferences ki economics ke kafi sare hame model batate hain ki jo zyada tar log hote hain wo rational hote hain matlab samajhdar hote hain apni soojboojh se hi achhi choice karte hain rational bola jata hai samajhdar ko jisme acha nirnay lene ki shakti hoti hai ya jo ki achhi tarah se decision अपना ले सकते हैं एंड अप्रोक्सीमेटली एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस और ज़्यादातर लोग काम उसी तरीके से करते हैं जो कि जिन तरीकों को वो प्रेफर करते हैं मतलब कि अपनी प्रेफरेंस के तौर पे ही वो काम करते हैं अपनी प्रेफरेंस के आधार पे ही वो काम करते हैं द कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी रिवाइज दिस एजम्पन फॉर फैक्ट दैट परफेक्टली रैशनल डिसीजन आर ऑफन नॉट फिजिबल इन प्रैक्टिस तो जो बाउंडेड रैशनैलिटी का कंसेप्ट है ये हमें बताता है ये एक एजम्पन देता है ये रिवाइज करता है इस एजम्पन को कि जो रैशनल डिसीजन मेकिंग अब आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स की जितनी भी थियोरीज हैं उसमें एक एजम्पन तो कॉमन होती है कि कंज्यूमर आर रैशनल पीपल आर रैशनल कि वो रैशनल है और अच्छा मतलब समझदार हैं और समझदारी से अपना डिसीजन ले सकते हैं तो जो कंसेप्ट है बाउंडेड रैशनैलिटी का वो एक एजम्पन है जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करती है इस एजम्पन को कि पीपल समझदार हैं मतलब बाउंडेड रैशनैलिटी इस बात के खिलाफ है कि लोग समझदारी से डिसीजन ले पाते हैं ठीक है तो बाउंडेड रैशनैलिटी क्या है एक लिमिटेशन है इसकी एजम्पन की कि लोग समझदार हैं द कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी रिवाइज दिस एजम्पन फॉर दैट द परफेक्टली रैशनल डिसीजन आर ऑफन नॉट फिजिबल इन प्रैक्टिस कहते जो कंसेप्ट है बाउंडेड रैशनैलिटी का वो इस एजम्पन को दोहराता है कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझदारी से डिसीजन रियलिटी में नहीं लिए जा सकते ये पॉसिबल नहीं हो पाता फिजिबल मतलब संभव ठीक है फिजिबल का मतलब होता है संभव या पॉसिबल तो आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि ये करो ये करो और पूरे अच्छे से डिसीजन लो लेकिन कई बार ऐसे सर्कमस्टांसिस होते हैं कि हमें कोई ना कोई कमी उसमें छोड़ छूट जाती है हमसे या कोई ना कोई कमी रह जाती है बिल्कुल सही डिसीजन नहीं हो पाते हमने देखा होगा कई डिसीजन हम डेली लाइफ में लेते हैं जो कि एकदम से सही नहीं होते बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते कहीं ना कहीं इनमें कमी होती है तो वो क्यों होती है वो इसी बॉन्डेड रैशनैलिटी के कंसेप्ट में बताया गया है कि कोई भी इंसान इतना समझदार नहीं होता कि एकदम सही डिसीजन ले जो हर पॉइंट पे खरा उतरे बिल्कुल नहीं कहीं ना कहीं कमी होगी बिकॉज ऑफ इंट्रेक्टिबिलिटी ऑफ नेचुरल डिसीजन प्रॉब्लम्स कई डिसीजन ऐसे ही होते हैं जिनको जिनमें प्रॉब्लम्स 
जो आती हैं उनको सॉल्व करना मुश्किल होता है या थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है ना फिजिबल नहीं हो पाता तो क्या होता है कि उससे कहीं ना कहीं कमी रह जाती है द टर्म बाउंड्री ट्रैशनैलिटी वॉज कॉइंड बाय हर्बर्ट ए साइमन इन 1950 इन हिज बुक मॉडल्स ऑफ बाउंड्री ट्रैशनैलिटी एंड अदर टॉपिक्स इन इकोनॉमिक्स तो जो बाउंड्री ट्रैशनैलिटी का कंसेप्ट था ये हर्बर्ट ए साइमन नाम का कोई इकोनॉमिस्ट रहा होगा उसने इसको पहली बार कॉइन किया था तो उसकी कौन सी बुक थी मॉडल्स ऑफ बाउंड्री ट्रैशनैलिटी एंड अदर टॉपिक्स इन इकोनॉमिक्स जिसने उसमें उसने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था बाउंड्री ट्रैशनैलिटी को ठीक है तो बाउंड्री ट्रैशनैलिटी को पहली बार यूज़ किया गया हार्बर्ट ए साइमन के द्वारा 1950 में ठीक है इट इज़ नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव मैन थियोरी इसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैन थियोरी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बताया जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं हमारे मैनेजर्स वो रियल लाइफ में कैसे डिसीजन लेते हैं साइमन पॉइंट्स आउट दैट मोस्ट पीपल आर पार्टली रैशनल हाँ वही कि कोई भी बंदा एकदम से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकता कहीं ना कहीं कमी हर एक में होती है तो वही बात बता रहे हैं साइमन भी कि हर कोई बंदा पूरी तरह से समझदार नहीं हो सकता कुछ हद तक समझदार हो सकता है द बाउंड्री ट्रैशनैलिटी शोज हाउ रियल मैनेजर्स मेक डिसीजन इन रियलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन तो बाउंड्री ट्रैशनैलिटी हमें यही बताती है कि जो मैनेजर्स हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डिसीजन लेते हैं इन रियलिटी में कि वास्तव में कैसे डिसीजन लिए जाते हैं है ना तो, तो इसमें यही बताया गया है कि कैसे डिसीजन लेना जा, लिया जाता है मतलब कि कई हमें बुक्स बताती है ऐसा डिसीजन लो ऐसा डिसीजन होना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल फेवर में हो लेकिन कई बार मैनेजर्स ऐसे डिसीजन लेते हैं जो काफ़ी हद तक फेवर में होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी कमी होती है तो ये क्यों होती है बाउंड्री ट्रैशनैलिटी का कंसेप्ट हमें यही बताता है कि कोई भी डिसीजन एकदम परफेक्ट नहीं होता उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है तो अगर आपको इसका लिखना हो इंट्रोडक्शन तो आप इतनी बड़ी ना लिखना चाहें तो आप सिर्फ नहीं भी लिख सकते तो आप सिर्फ यहाँ तक ही लिख सकते हैं इसकी इंट्रोडक्शन और उसके बाद में ये लिख सकते हैं द टर्म बाउंड्री ट्रैशनैलिटी जो कि पहली बार 1950 में हर्बर्ट साइमन ने खोजी थी एंड उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं दैट्स ऑल इतना काफ़ी होगी इसकी इंट्रोडक्शन वो तो समझाने के लिए मैंने ज़्यादा लिखा हुआ है तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इसका मीनिंग तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी की इंट्रोडक्शन तो नेक्स्ट में इसका मीनिंग uh, देखते हैं तो अगर इसमें कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं थैंक यू